A consecuencia de la tormenta tropical Earl, se han registrado en Veracruz 231 deslaves, dijo Yolanda Gutiérrez Carlín, secretaria de Protección Civil. Algunos de ellos, como el ocurrido hace unos días en San Andrés Tuxtla, fue causado por la irresponsabilidad de la mano del hombre, toda vez que un grupo de campesinos sin los estudios correspondientes y sin los permisos decidieron abrir un camino originando el deslave. Añadió que a raíz de las lluvias de la tormenta tropical se iniciaron los trabajos para levantar un censo y determinar cuántas familias están expuestas a un deslave. Hasta el momento, el censo arroja 100 familias que deben ser reubicadas, que están asentadas en zonas de alto riesgo de Guayaco, Cotlán, Sontecomatlán, Tezcatepec y Songolica. El paso por ERN se está haciendo junto con Sedatu e Invivienda, un censo de las personas que viven en zonas de alto riesgo. Ya se tiene censado Guayacocotla, Sontecomatlán, Tezcatepec. Están en la Sierra de Songolica ahorita también realizando el censo y están también en la, por la otra zona del Pico de Orizaba, por Calcahualco, Alpatláhuac, Coscomatepec. Ahorita se está haciendo ahorita el censo para poder eh, realizar eh, primero eh, la compra y el dictamen de los de los predios, inclusive los de Jalapa también ya se tiene el censo, me parece son cinco casas o tres, y hay aparte otros que están en mediano riesgo. También la Secretaría de Protección Civil dio a conocer que a 30 años de la instauración del Sistema Nacional de Protección Civil, del 22 de agosto al 19 de septiembre, se realizará la Jornada Estatal de Simulacros. Javier Salas Hernández, Más Noticias. Thank you.